Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que a técnica com tijolo ecológico é uma das técnicas mais econômicas do mercado da construção civil atualmente, a gente já sabe. Mas um dos principais fatores que tornam essa técnica econômica é o seu acabamento. Falando de chapisco, emboço e reboco como acabamento final, a gente substitui no tijolo ecológico apenas o, o rejunte e a resina, né? substituindo essa proteção superficial com, com relação à pintura final. Então, se o rejunte ele é um dos itens mais importantes desse, dessa economia e desse acabamento com a, com a metodologia do tijolo ecológico, vamos aprender um pouquinho aqui como é que a gente está executando e quais as melhores dicas da execução do rejunte perfeito nas nossas obras, beleza? Vamos embora! Ó, oh, minha gente, então, dessa parede aqui, a gente vai fazer, vai começar ela, que é a parede da fachada. É, de início, a gente faz primeiro uma limpeza, tá? Com a água, com a bucha. Vai tirar todo esse lodo, aqui mesmo em cima ainda tá sem limpar, tá? Ó. Oh. Vai tirar todo o lodo, toda a parte de sujeira, para começar o rejunto. A gente vai iniciar por aquele cantinho aqui, ó. Que vai... Já está lavado, já foi limpo ontem. Hoje a gente só vai molhar e tirar o excesso para começar esse rejunto, tá? O nosso rejunto ele é na cor marrom tabaco, que é uma cor parecida com a, com a do tijolo, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. E aí, assim, a primeira, primeira, primeira atividade para fazer é a limpeza da parede com água, bastante água, tirar todo o excesso das, das sujeiras, né?
Ó, pra desentupir o bico, aí eu uso um pedacinho de ferro, vergalhão, pra tirar, que às vezes fica um pouquinho de massa pra misturar, tá? Isso é evitado com a homogenização, com o misturador mecânico. O mecânico, ele... Já, tirando todo o excesso, frisando, deixando ele acabadinho, né? O rejunto bem lisinho. Já tinha escolhido o, o rejunto frisado, tá? Quando ele é rebaixado assim, ó. Mostrando um pouquinho de lado. Ele tem um rebaixo frisado. A gente frisa aqui com a mangueira de nível cortada. E, e essa é a cor do marrom tabaco, tá? Nesse caso aqui, tá na cor do tijolo. Mas, e essa parede aqui vai ser apenas resinada. Nas paredes internas, tem boa parte dos rejuntes, eles são é, é na cor branca e a parede vai ser branca também. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Ó, oh, aí aqui, ó, o rejunte tá na cor branca, porque essa parede vai ser pintada de branco também, tá? Então toda essa parte interna, ela vai ser pintada de branco, e a gente já escolheu o rejunte branco para conseguir é, pintar, tá? Tranquilo, sem ter o um cobrimento maior, tá certo? E aí, do mesmo, da mesma forma, tá? Também ele é frisado, ó. ó aqui também tirou as imperfeições, o grosso com a... Com, aquela, com aquele vergalhão virado, tá? Da mesma forma. Aí se ficar uma falha pequena ou outra, a gente depois faz o, o, a correção também.
do Rejunte. Se tem alguma dúvida, a gente vai esclarecer todos os comentários e responder todos os comentários que, que vocês escreverem, tá certo? Não se esquece de compartilhar esse conteúdo, esse material tão importante da bioconstrução para que mais pessoas conheçam sobre a técnica e, sem dúvida, a gente dissemine cada vez mais a bioconstrução é, no mundo, beleza? Valeu, minha gente!